দাও করিন চাচা করা করে দু কাপ চা দাও দেখি আমার চাই চিনি কম দিও বুঝলে এক চামচের চাইতে এক ফোঁটাও কিন্তু বেশি না ঠিক আছে আইসা সৌমিত্র দা ডাইট করছিস নাকি রে বেটা দুদিনের মাঝেই ভাবি কি ইমপ্রেস করার চেষ্টা কি বলিস এসব বিয়েও করলাম না আর তোর নাকি ভাবি হয়ে গেল তা তো করবি আছে না হই কাল যেভাবে সারাদিন ফোনের মধ্যে গজে থাকিস দেখে তো মনে হচ্ছে কালি বিয়ে করে ফেলিস হয়েছে হয়েছে আমার বেলায় বলে এমন মজা নিচ্ছিস হ্যাঁ যখন নিজে প্রেমে পড়বি না তখন বুঝবি ঠিক আছে হ্যাঁ সেই বোঝ হবারই তো সুযোগ হলো না সৌমিত্র ও চাচা হাসতে লাগল এমন সময় কারেন্ট চলে গেল চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার যা আবার কারেন্ট চলে গেল এই মিলে কতবার গেল বল দেখি এমন সময় দূরে একটি আলো দেখা গেল একটা টর্চ হাতে কেউ এগিয়ে আসছে সে কাছে আসতেই বোঝা গেল সাতা লম্বা পাঞ্জাবে পড়া একজন বৃদ্ধ কি রে ভাই ওটা আমাদের দিকে তো মনে হয় আসছে আরে দূর বোকা ওটা ভূত না মসজিদের ইমাম সাহেব তোর মতো ভিতর ডিমের যে কি হবে কাশতে কাশতে তাদের পাশে বসে পড়লেন ইমাম সাহেব দোকানে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে হালকা আলোয় পরিবেশটা বেশ মায়াবী লাগছে আসসালাম আলাইকুম হুজুর কেমন আছেন এই বয়সে কি আর ভালো থাকা যায় বাবা তবু আছি আলহামদুলিল্লাহ চায়ের দোকানে এই প্রথম আপনাকে দেখলাম আমি অনেক নাম শুনেছি আপনার দেখাটা তাহলে আজ হলো আমি সৌমিত্র ও আচ্ছা আচ্ছা আসলে চায়ের দোকানে বসার মতো মন আর জোর কিছুই আমার নেই এই অন্ধকারে কোনো কিছুতে হুচুট খেয়ে পড়ে গিয়ে আবার এই অকালে না পাটা ভেঙে যায় তাই ভাবলাম এই চায়ের দোকানে বসেই একটু সময়টা পার করে নেই আপনার গল্প বলার ভীষণ সোনা মাছে শুনেছি আমাদেরও শোনান না কিছু গল্প একটা আছে তবে সেটা গল্প নয় সত্যি তোমাদের বিশ্বাস হবে কি না জানি না তারপরও বলছি আমি শুনেছি আপনার সাথে নাকি অনেক জিনের পরিচয় সেখানে নাকি একটা জিন ছিল যে আমাদের নীলপাড়া গ্রামকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে গিয়েছিল সেই কাহিনীটা শোনা না প্লিজ ওই ওই লাশ চুরির কাহিনীটা জি 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 আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগের ঘটনা তখন এই নীলপাড়ার মসজিদটা সবে মাত্র গড়ে উঠছিল আর সেই মসজিদের দেখাশোনা দায়িত্ব পেলাম আমি আমার বয়স কম ছিল তখন মাত্র কোরআনের হাফেজ হয়েছি তারপরেও এত বড় দায়িত্ব আমি যত্নের সাথেই পালন করেছিলাম কিন্তু তখন আমি ভাবতেও পারিনি আমি কিসের সাক্ষী হতে যাচ্ছি রাতে একজন লোক সাইকেল চালিয়ে কবরস্থানে পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন হঠাৎ করে সে কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন তিনি লক্ষ্য করল কবরস্থানের মাঝে একটি শিশু বসে কান্না করছে লোকটি সাইকেলের বেল বাঁচিয়ে বলল এই এই কে রে এই বাচ্চা হারাইয়ে গেল নাকি এই কোনো সারা শব্দ না পেয়ে সে সাইকেল থেকে নেমে কবরস্থানে প্রবেশ করল নামাজের পর হুচুর বসে আছেন এমন সময় একটি যুবক এসে হাজির হল হুজুর সাহেব আসসালাম ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন ভাই না হুজুর আসলে একটা বিপদে আছি কিভাবে যে বলি নির্দ্বিধায় বলো ভাই আমি তো তোমাদের ভাইয়ের মতোই আপনি তো জানেন কিছুদিন আগেই আমার বোনটা মারা গেল হ্যাঁ আমি তো জানা যা পড়িয়েছিলাম মনে হয় কিন্তু তোমাকে এত চিন্তিত লাগছে কেন আসলে আমার বোনের লাশটা পাওয়া যাচ্ছে না কি বলছেন জি হুজুর কবরস্থান থেকে এ কাজটা কি করলো আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না পুলিশকে খবর দিয়েছেন আমার মনে হয় এই কাজের সমাধান পুলিশ করতে পারবে না আপনি কি কোনো কিছু সন্দেহ করছেন রোহান বলতে যাবে 
এমন সময় কিছু দেখে সে কাঁপতে লাগলো কথাটি বলেই রোহান চলে গেল মসজিদ থেকে আল্লাহই জানে কি বলতে চাচ্ছিল সে তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম হুজুর দেরি করার জন্য আমি খুবই দুঃখিত তুমি তো বেশ ভালো করে জানো বেশ কিছুদিন ধরে আমাদের কবরস্থানে অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটছে কোনো গর্ভবতী কবরস্থানের পাশ দিয়ে চলাচল করলে বাচ্চার মৃত্যু রাত করে কবরস্থানে গেলে নিখোঁজ হওয়া আর বিশেষ করে এখন শুরু হয়েছে কবর থেকে লাশ চুরি এইসব কোনোটাই আমার ভালো মনে হচ্ছিল না একে একে তিরিশটা লাশ চুরি হওয়ার পর কোনোভাবেই আর চোখ থাকতে পারছি না আমাদের কাজে তোমার সাহায্য প্রয়োজন আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি মাতব্বর চাচা দিনের বেলাটায় আমাদের গ্রামের ছেলেরা কবরস্থানের দেখাশোনায় থাকবে কিন্তু রাতের সময়টায় কেউ সাহস পাচ্ছে না তোমার মসজিদের পেছনেই তো কবরস্থানটা আর রাতেও তো তুমি মসজিদেই থাকো তাই তুমি যদি কবরস্থানের দিকে একটু খেয়াল রাখতে পারো তাহলে আমরা এই লাশ চোরকে খুঁজে বের করতে পারতাম আমি কবরস্থানকে ভয় পাই না চাচা কিন্তু মসজিদের পাশাপাশি কবরস্থানের খোঁজ খবর ভালোভাবে রাখতে পারবো কি না সেটা তো জানি না তোমাকে বেশি কষ্ট করতে হবে না শুধুমাত্র ঘুমাবার আগে একটি বার দেখে এসো সব ঠিক আছে কি না কবরস্থানের বেড়াগুলো বাধা আছে কি না পারবে তো নাকি ইনশাল্লাহ হুচুর একটি লাইট নিয়ে কবরস্থানের পাশে হাঁটছেন এমন সময় তিনি লক্ষ্য করলেন কবরস্থানের গেটটা খোলা তিনি গিয়ে সেটা বন্ধ করে দিলেন কিন্তু ফিরে আসতেই গেটটা খুলে গেল তিনি আবার সেটা বন্ধ করলেন অবাক করা বিষয় হল আবার সে গেটটা খুলে গেল হুজুর কিছুটা ভয় পেয়ে গেলেন এবার তিনি গেটটা একটা শক্ত রশি দিয়ে বেঁধে দিলেন কিন্তু কিছুক্ষণ পর সেটা আবার খুলে গেল কে কে ওখানে হুজুর মনে মনে দোয়া পড়তে পড়তে দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলেন একটা ভয়ঙ্কর বাতাস বয়ে যাচ্ছে এমন সময় কবর থেকে একটি হাত হুজুরের পা আঁকড়ে ধরল তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন অনেক কষ্টে দাঁড়িয়ে আবার দৌড়াতে শুরু করলেন কোনোভাবে মসজিদের ভেতর প্রবেশ করে বুক ভরে শ্বাস নিতে থাকলেন সকালে ফজরের নামাজের পর হুজুর কবরস্থানের গাছগুলোতে পানি দিতে গেলেন যখন তিনি গাছগুলোতে পানি দিচ্ছিলেন লক্ষ্য করলেন গাছগুলোর পাশেই কয়েকটি পাখি মরে পড়ে আছে পাখিগুলো শরীর থেকে রক্ত পেরোচ্ছে ইন্নানিল্লাহ কে করলো এই পাখিটার সাথে অবিচার হুজুর কবরখানা থেকে বেরিয়ে আসলেন তিনি দেখতে পেলেন কবরখানার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে রোহান আরে রোহান যে হুজুর কাল রাতে নাকি আপনার উপর হামলা হয়েছিল মানে তুমি কিভাবে জানলে তোমার চোখগুলো এমন লাল দেখাচ্ছে কেন ঘুমাওনি সে আপনাকে ছাড়বে না আপনি এই ভয়াবহ কাজ করতে যাবেন না আপনাকেও মেরে ফেলবে কি বলছেন রোহান আমি যা বলছি ঠিক বলছি আমার বোনো পাঙ্গা নিয়েছিল ওই জিনের সাথে তাই আজ ওর এই অবস্থা আমাকে বিস্তারিত বলুন না হুজুর আজকে আর না বাতাস ভারী হয়ে এসেছে আমি আপনার এখানে এসেছি ও বুঝে গেছে সে আমাকেও মেরে ফেলবে আমাকে বাঁচতে দিন ইনশাল্লাহ আমি আপনাকে কাল সব কিছু জানাবো আপনি সাবধানে থাকবেন আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করুক সুরক্ষার জন্য এই দোয়াটি কার্যকর ধন্যবাদ হুজুর আমার এটা অনেক প্রয়োজন ছিল
হুজুর ঘুমানোর চেষ্টা করছেন তিনি পাশ করতে দেখতে পেলেন এক কুৎসিত কালো মুখ তিনি ভয়ে আঁতকে উঠলেন তার বুকের উপর উঠে বসলো সেই লোকটি তারপর তার গলা টিপে ধরে তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করতে থাকল হুজুর নিজেকে বাঁচানোর জন্য নানা রকম দোয়া পাঠ করতে লাগলেন হুজুরের দোয়া পাঠের এক পর্যায়ে সেই কালো দেখতে লোকটি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল পরদিন সকাল হতে না হতেই রোহানদের বাড়ি চলে গেলেন হুজুর তিনি দেখতে পেলেন বাড়ির সামনে আহত হয়ে পড়ে আছে রোহান রোহান কি হয়েছে আপনার গতকাল রাতে সে এসেছিল আমাকে খুন করার জন্য নানা রকম ক্ষতি করেছে সারা রাত কিন্তু সেই দোয়ার জন্য আমার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি সবাই আল্লাহর রহমত আমি তো শুধুমাত্র আল্লাহ তালাকে ডাকতে শিখেছি আপনাকে আল্লাহই বাঁচিয়েছে কিন্তু এখন আর এক মুহূর্তের জন্য সময় নষ্ট করা যাবে না আপনি আমাকে ভালোভাবে বলুন ঠিক কি হয়েছিল আপনার বোনের সাথে কেন হয়েছিল আমার বোনকে বেশ কিছুদিন থেকে জ্বালাচ্ছিল অদৃশ্য কোনো ক্ষমতা প্রায় ভূতের ভয়ে থাকতো সে একটা সময় তাকে মেরে ফেললো ওই ভূত এরপর আমার মৃত বোনের দেহটাকেও শান্তি দিল না থামুন আমার মনে হচ্ছে আপনি কিছু একটা লোকাচ্ছেন ভূত বলে এই পৃথিবীতে কিছু আছে কিনা আমি জানি না কিন্তু চীন সম্পর্কে কোরআনে বর্ণিত আছে কিন্তু আমি যতটা বুঝতে পেরেছি গতকাল রাতের ওই জিনটা মোটেও মন্দ জিন ছিল না আমার ওস্তাদজি বলেছিলেন জিনেরা প্রায়ই আমাদের সঙ্গে নামাজ পড়তে আসেন আমি নিজেও তা অনুভব করেছি অনেকবার আমার মনে হয় না তারা কোনো কারণ ছাড়া আপনার বোনকে হত্যা করেছে আপনি বলুন কেন সেই জিন আপনার বোনের উপর রাগান্বিত হয়েছিল আসলে হুজুর কৌতূহল বসত আমার বোন জিনদের বন্দি করা নিয়ে পড়াশোনা করছিল আর সে চেষ্টায় কয়েকটা বাচ্চা জিনকে সে বন্দিও করে ফেলেছিল তারপর দুর্ভাগ্যবশত জিনগুলো মারা যায় আর তারপর থেকেই মৃত মানুষকে নিয়ে আমি কোনো সমালোচনা করতে চাই না কিন্তু আপনার বোন একটি মস্ত বড় ভুল করেছে তার গাফিলতির জন্যই তার প্রাণ গিয়েছে কিন্তু সময় থাকতে আপনারা কাউকে জানালেন না কেন তাহলে হয়তো অনেক মানুষ বেঁচে যেত কিন্তু এখন আমাদের কি হবে ধীরে ধীরে গ্রামটা একদম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আজকে রাতে আপনি আমার সাথেই থাকবেন হুজুর এবং রোহান একসাথে বসে আছে কবরস্থানের পাশে হুজুর সেই জিনকে আনার জন্য নানা রকম দোয়া পড়তে শুরু করলেন চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেল এমন সময় উপস্থিত হলো সেই জিন আজ তোরা নিজে থেকেই আমার জন্য অপেক্ষা করছিস বাহ আমি কোনো শত্রুতা করতে চাই না আপনার সাথে আপনাকে টাকা হয়েছে সমাজতার জন্য কিসের সমাজতা আমি সব কিছু ধ্বংস করে নিজের প্রতিশোধ নেব না এমনটা বলবেন না আমি বুঝতে পেরেছি আপনার সাথে অন্যায় হয়েছে কিন্তু যে আপনার সাথে অন্যায় করেছে আপনি তাকে তার কাজে শাস্তি দিয়েছেন এখন সে মৃত তাকে আপনি ক্ষমা করে দিন কিন্তু এই গ্রামের মানুষগুলো নিষ্পাপ একজন মানুষের ভুলের জন্য সকলের শাস্তি পাওয়া উচিত নয় নিষ্পাপ আপনি কেন আমাদের পেছু ছাড়ছেন না আমি কখনোই কারো ক্ষতি করিনি ক্ষতি করেছিস তরা আমার আমি দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস করছি একটি গাছে কিন্তু তরা আমার বাড়ি ভেঙে ফেলেছিস আমার প্রথম সন্তানকে মেরে ফেলেছে এক দম্পতি তাই আমি তাদের সন্তানকে মেরে ফেলেছি শেষবার শেষবার আমার তিন তিনটে বাচ্চাকে একসাথে মেরে ফেললো ওই মেয়ে ওই সুখনা সইতে পেরে আমার স্ত্রীটাও অসুস্থ হয়ে মারা গিয়েছে আর এখন তোরা আমাকেই বন্দি করার চেষ্টা করছিস আমার ঘর পরিবার সন্তান সব কিছু ধ্বংস করে দিয়েছিস তোরা আমি এর বদলা নিয়েই ছাড়ব আমাদের ক্ষমা করে দিন আমরা অনেক বড় ভুল করে ফেলেছি আমাদের ভুলের জন্য আমরা লজ্জিত কিন্তু বিচার করা দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহর মানে সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই প্রত্যেকের হিসাব নেবেন প্রত্যেকের কাজের হিসাব প্রত্যেককে দিতে হবে তাই বিচার করার দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহর আপনি আমি কেউ কাউকে হত্যা করতে পারি না কাউকে হত্যা করা মহাপাপ তুই কি বলতে চাচ্ছিস আমার সাথে হওয়ায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমি কিছুই করতে পারব না অবশ্যই সৃষ্টিকর্তা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দেবেন আপনি বিশ্বাস করুন আমরা চেষ্টা করব এই গ্রামটাকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য কেউ আর আপনাদের বিরক্ত করবে না আমাদের একটা সুযোগ দিতে হবে আপনাকে আমি সব সময় সৃষ্টিকর্তার অনুগত্য ছিলাম হত্যার মতো এত বড় পাপ তোমরা করলেও আমি করতে পারি না আমার বিবেক আছে আপনি বুঝতে পেরেছেন 
তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এত এত কষ্ট আমাকে নষ্ট করে দিয়েছিল অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনি সত্যি অনেক ভালো একটা চিন ভুলটা আমাদেরই ছিল কিন্তু আমার একটা কথা তোমাদের রাখতে হবে আমাকে যেন কেউ কখনো বিরক্ত না করে তাহলে আমি আর কাউকে ছেড়ে দেব না হুজুর কিছু বলার আগেই জোরে একটি বাতাস এল একটা পাতা এসে পড়ল সমিত্রের মাথায় সেটা দেখি ভয়ে কাঁপতে লাগলো সমিত্র সকলে সমিত্রের কাণ্ড দেখে হাসতে লাগলো এর মধ্যে কারেন্ট চলে আসলো 